Anda masih bersama kami saudara di Sampai Indonesia Pagi. Ramai dibicarakan mengenai penyimpangan ajaran Islam pada epokan Nur Mutiara Makrifatullah di Goa, Sulawesi Selatan ditutup. Pimpinan Padepokan meyakini ini sebagai jalan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pasca viral karena ada dugaan aliran sesat dan menyimpang dari ajaran agama Islam, pimpinan Padepokan Nur Mutiara Makrifatullah Hadi Kusumo resmi menyatakan menutup aktivitas di Padepokannya per tanggal 3 Januari 2023 kemarin. Penutupan Padepokan ini diikuti dengan memulangkan para santri di sana. Selain menutup padepokan, Hadi mengaku bangunan yang digunakan juga bakal dirobohkan. Sudah pulang semua? Ya belum, masih ada yang mau pulang oh, lagi. Tadi pagi sudah 17, besok mungkin bertambah lagi nih yang pulang. Karena ketakutan semua kan dibilang sesat. Ini kan sudah dilebalkan sesat. Kita ya, sebagai ya, ini. Betul, Untuk ya. apa lagi? Mau melawan pemerintah? Ya ditutup. Nah, jadi mau bagaimana lagi kalau sudah sesat? Ada orang yang mau belajar di tempat yang sesat. Nama baik saya yang sesudah ini, apa enggak hancur nama baik saya sementara tidak ada verifikasi? Majelis ugama enggak ada pernah ke sini, majelis ulama tidak pernah menanyakan ke saya. Oke, saya sesat, saya terima saya dikatakan sesat. Hari ini tanggal 3 Januari, Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah saya tutup. Tidak boleh lagi ada yang datang ke pondok saya. Padepokan Nur Mutiara Makrifatullah yang mengajarkan aliran bab kesucian di Goa Sulawesi Selatan kini menjadi sorotan. Padepokan ini diduga mengajarkan ajaran menyimpang dari ajaran Islam. Para pengikutnya diduga dilarang untuk melaksanakan sholat lima waktu dan makan daging. Ketua Padepokan Hadi Kesumo, adanya tudingan itu. Menurutnya, ajarannya fokus pada hidup bersih dan pendidikan bagi remaja. Apalagi masalah sembahyang, apalagi masalah makanan. Di situ dituliskan, saya mengharamkan makan ikan, makan ayam, makan daging. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Kementerian Agama Sulawesi Selatan telah menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi. Pendekatan dialogis dan pembinaan juga akan diutamakan dalam mencari solusi terbaik. Kasus dugaan aliran sesat itu mulai terungkap setelah viralnya pernyataan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan yang menyatakan ajaran itu dinilai sesat. Pasalnya dalam ajarannya, pimpinan Padepokan diduga mengajarkan larangan untuk memakan daging dan juga sholat lima waktu. Tim Liputan Kompas TV